Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope you are fine. This is Umba Sharik Bal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. Series of Legal Lectures in our subject, Land Revenue Act. या इसको हम स्पेशल एंड लोकल लॉ भी कहते हैं हमारा टॉपिक या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट हर साल या एक साल के बाद ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है हमारा टॉपिक है एरियर्स ऑफ रिकवरी बकाया जात की रिकवरी बकाया जात एरियर्स जो गवर्नमेंट के किसानों के ऊपर या किसी भी ज़मीन के ऊपर काबिज़ शख्स पर बकाया है रहते हैं जो उसने गवर्नमेंट को देने हैं लेकिन अभी तक नहीं दिए उनको गवर्नमेंट रिकवर कैसे कराती है गवर्नमेंट्स के पास क्या क्या रेमेडी है अपने बकाया जात को रिकवर करवाने के इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना साथ में ही बेलाइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें मजीद बरा में अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन का दे दूंगा वहाँ पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं फर्दर मोर मैं अपने लेक्चर्स की फीस बताता चलूँ मेरी फीस आपने तीन स्टेप के अंदर पे करनी है फर्स्ट स्टेप कम से कम दस रुपये डोनेट करने हैं सेकंड स्टेप कम से कम दो लोगों की आपने हेल्प करनी और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ अल्लाह तला उनको सेहत तंदुस्ती अता फरमाए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर एरियर्स ऑफ रिकवरी गवर्नमेंट अपने एरियर्स को रिकवर कैसे सबसे पहले आते हैं एरियर्स के ऊपर कि एरियर क्या है एरियर्स क्या होते हैं गवर्नमेंट जब भी ज़मींदारों के ऊपर किसी जरी ज़मीन के ऊपर कमर्शियल ज़मीन के ऊपर कोई टैक्स लगाती है कोई ऐसी हरजाना मुआवजा इम्पोज करती है किसी भी सूरत में सेल परचेज की सूरत में या इन फर्दर्स उसके ऊपर कुछ अजनास काश्त करने की सूरत में फसल लगाने की सूरत में या गवर्नमेंट कोई ऐसी मराद देती है वहाँ पर लाइक किसी ज़मीनों में से सड़क को गुजार दिया नहर की एक्सेस कर दी ज़मीनों तक तो उन सूरत में गवर्नमेंट कुछ टैक्सीज इम्पोज करती है उन ज़मीनों के ऊपर डेट इज़ कॉल्ड एरियर वो टैक्सीज कौन से होते हैं अगर कोई जिम्मेदार जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं उनको पता होगा कि जब छः माह के बाद जिम्मेदारों के पास गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आता है एक नोटिस आता है जिसको पटवारी या जो लोकल बेलदार होता है तहसीलदार की तरफ से पटवारी या बेलदार वगैरह लेकर आते हैं बयाना पानी का बयाना फिश फार्म बयाना बाघ का बयाना मतलब अगर किसी बाघ लगाया हुआ है फिश फार्म है किसी का या वैसे ज़मीनों को पानी देता है तो उसका एक मखसूस माइनर बट एक मखसूस पर्टिकुलर बयाना होता है जो कहा उसको बयाना जाता है जो 200, 300, 500 या समथिंग डिफरेंट इस तरह का वो एक इस तरह का वो एक किस्म का टैक्स होता है जो गवर्नमेंट जमींदारों के ऊपर या जमीनों के ऊपर इम्पोज करती है अब वो ज़मीन की मलकियत जिसके पास है या अगर वो ज़मीन किसी के पास रेंट पर है लीज पर है किसी भी सूरत में वो ज़मीन ठेके पर है किसी के पास मॉर्गेज तो जो शख्स उस ज़मीन से फ़ायदा उठा रहा है बेनिफिट्स ले रहा है गवर्नमेंट के मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जो गवर्नमेंट ने उसको एक्सेस दी किसी सड़क की रोड की नहर की या किसी और चीज़ में गवर्नमेंट ने उसको बेनिफिट दिया तो उन बेनिफिट्स के इवज़ गवर्नमेंट कुछ पैसे टैक्स की सूरत में लेती है इम्पोज करती है उन ज़मीनों के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन ज़मीनों के मालकान की गवर्नमेंट को पे करना अगर कोई शख्स वो टैक्स वो बयाना वो मुआवजा जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है ज़मीनों के ऊपर वो गवर्नमेंट को सबमिट नहीं करवाता जमा नहीं करवाता तो गवर्नमेंट उस बयाने को रिकवर कैसे करती है किस तरीके से करती है फर्स्ट ऑफ ऑल रिलाय सेक्शन सेक्शन 80 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 या स्पेशल एंड लोकल लॉबीज को थॉरली कहते हैं इंटरप्रटेशन ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड लैंड रेवेन्यू एक्ट एरियर्स ऑफ लैंड मीन ड्यू अमाउंट पेबल इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ डेट जो गवर्नमेंट ने एक डेट मुकर की है वो एक्सपायर हो गई और जिम्मेदारों ने या जमीन के मालकान ने जो गवर्नमेंट के टैक्स हैं जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किए थे उनके ऊपर टैक्स की सूरत में कुछ मखसूस मनी की सूरत में वो सबमिट नहीं करवाए गवर्नमेंट को प्रोसीजर ऑफ रिकवरी अब अब आते हैं गवर्नमेंट प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करती है उनको रिकवर करवाने में फर्स्ट ऑफ ऑल बाई नोटिस गवर्नमेंट एक नोटिस सर्व करेगी उस शख्स को जिसके यहाँ बकाया जाते हैं और उसने अभी तक सबमिट नहीं करवाए अपने एरियर्स बाई अरेस्ट अगर नोटिस पर भी वो नहीं आता तो उसके बेलेबल वारंट बेलेबल वारंट मैं अपने सी आर पी सी के लेक्चर्स के अंदर भी बता चुका हूँ यहाँ पर भी आपको बताता चलूँ कि बेलेबल वारंट से मुराद ये होता है कि कोई भी अथॉरिटी जो कोर्ट से इस्तः करती है बेलेबल वारंट के लिए या अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से बेलेबल वारंट जारी करती है तो बेलेबल वारंट के अंदर लाजमी नहीं कि उस शख्स को पकड़ के जेल में ही डाला जाए उस शख्स को बाउंड किया जाता है पाबंद किया जाता है कि वो हाजिरी अपनी लगवाए हाजिर हो अदारे के सामने डिपार्टमेंट के सामने और अपना मौका पेश करें मतलब अगर कोई शख्स बिल्कुल ही नहीं आ रहा
या उसको हाजिर करने का पाबंद बनाया जाए तो इमीजिएटली बेलेबल वारंट जो होते हैं वो वहीं पर उसकी बेल हो जाती है कुछ मचलकों के एवज उससे कोई शोरटी ले ली जाती है कि नेक्स्ट टाइम जब उसको बुलवाएंगे तो वो फौरन हाजिर होगा उसके एवज कोई सिक्योरिटी कार गाड़ी मूवेबल इमोल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स उसे रखवा लिए जाते हैं ताकि वो पाबंद रहे दोबारा जब भी उसको बुलवाया जाए वो फ़ौर वहाँ पर पेश हो और अपना मौक़ दे किसी भी सेंस में बाई अरेस्ट अरेस्ट करके उसको बुलवाया जाएगा बेलेबल नॉन बेलेबल दोनों वारंट होंगे थर्टी डेज का उसको जो है वो नोटिस डिमांड इशू किया जाएगा एक्सेप्शन ऑफ अरेस्ट इसके अंदर एक्सेप्शन किन को होगी माइनर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा फीमेल को अरेस्ट नहीं किया जाएगा या कोई अपनी अगर अमाउंट फ़ौर पे कर दे तो उसको भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा बाई सेलिंग मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी जो मूव मूवेबल प्रॉपर्टीज़ है जनरली जिनकी जो जरी ज़मीनें हैं वहाँ पर जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ज़मीनें रखते हैं उनको पता होगा थ्रेशर हार्डवेस्टर ट्राली ट्रैक्टर्स या हल वगैरह बाकी जो औजार होते हैं ज़मीनों के वक्ती तौर के ऊपर अगर आपकी अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं है तो जो एक छोटा औजार है एक छोटा जो मशीनरी है जरी मशीनरी है उसको कैप्चर करके मूवेबल को सेल करके अपने जो एरियर है उनको रिकवर किया जा सकता है इट डज़ नॉट मीन कि अगर आपके एरियर की रिकवरी करनी है आपने दस हज़ार की और आप उसकी प्रॉपर्टी में से तीन लाख की प्रॉपर्टी को सेल कर दें इसकी इसको कानून लॉ कभी भी इसकी परमिशन ग्रांट नहीं करता ना ही इसको जस्टिफाई करता है अगर आपने दस हज़ार की रिकवरी करें तो उसकी जो छोटी सी कोई अमाउंट है मूवेबल के अंदर लाइक उसके हल वगैरह या कोई और जो इस तरह की जरिए ज़मीनों के अंदर यूज़ होते हैं इस तरह की चीज़ें उनसे जो सबसे छोटी कीमत की सबसे कम कीमत की जो चीज़ होगी जिससे ये असेस हो जाए कि इसको सेल करके हम अपने एरियर्स की रिकवरी कर सकते हैं हम अपने बकाया जात को रिकवर कर सकते हैं उसको सेल कर दिया जाएगा बाय सेलिंग इम प्रॉपर्टी अगर एरियर्स बहुत ज़्यादा हैं या उसके पास मूवेबल प्रॉपर्टी ही नहीं है तो फिर इम प्रॉपर्टी लाइक उसकी ज़मीन कोई प्लॉट कोई घर वगैरह इसको रिकवर करके इसको जो है कुर्की किया जाएगा नीलाम किया जाएगा इसकी नीलामी होगी और वो अपने गवर्नमेंट अपने एरियर्स को पूरा करेगी बाई सीजर ऑफ इम प्रॉपर्टी या उसकी किसी प्रॉपर्टी को सीजर कर लिया जाएगा रोक दिया जाएगा कि आप ना गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को सेल करेगी और ना ही उसको इस्तेमाल करने देगी गवर्नमेंट करती क्या है समटाइम ऐसा होता है कि गवर्नमेंट किसी इमोल प्रॉपर्टी को किसी ज़मीन को ठेके पर दे देती है रेंट पर दे देती है साल के लिए जिससे गवर्नमेंट एक या दो साल में अपना जो हरजाना मुआवजा है वो भी रिकवर कर लेती है और फिर वो ज़मीन उसको लुटा देती है पर्पज़ इसका यह है कि किसी भी शख्स को उसकी ज़मीन से महरूम ना किया जाए अगर पॉजिटिव वे में भी आपकी रिकवरी हो रही है तो बजाय उसको सेल करने के आप रेंट पर एक दो साल के लिए या लीज़ पर ज़मीन को दे दें और अपने एरियर्स को रिकवर कर लें तो इस तरह से उसकी प्रॉपर्टी को सीजर कर लिया जाता है और गवर्नमेंट अपने इस्तेमाल में या अपने किसी काश्तकार को या अपने किसी जो है नीलामी करवा के उसकी बोली लगवा के साल या दो साल पर उसको ठेके पर या लीज रेंट के ऊपर दे देती है और दोबारा से अपने एरियर रिकवर करने के बाद वापस प्रॉपर्टी उसी शख्स के हवाले कर दी जाती है जो उसका एक्चुअल ऑनर है सीजर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सेम यही प्रोसीजर मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी अडॉप्ट किया जाता है कि गवर्नमेंट पहले उसको सेल नहीं करती अगर देखें कि मूवेबल प्रॉपर्टी को सीजर कर दें या इसको हम रेंट पर दे दें तो हमारे एरियर्स रिकवर होते तो गवर्नमेंट ये प्रोसीजर भी अडॉप्ट करती है बाई ट्रांसफर उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाएगा बाई अनलमेंट अगर उसके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं या उसके पास कुछ ऐसा बचा ही नहीं जिसको सेल किया जा सके जिसे पूरी करवाई तो तो लैंड रेवन्यू ऑफिसर के पास ये इख्तियार भी है कि एरियर्स को अनल कर देगा मनसूख कर देगा उनके अनलमेंट कर देगा या उसको बाउंड करवाया गया जब भी उसके पास पैसे आए प्रॉपर्टी आए पहले वो गवर्नमेंट के एरियर्स को रिकवर करे गवर्नमेंट्स के एरियर को जो है वो सबमिट करवाए गवर्नमेंट के खाते में गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट ऑफ रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू ऑफिसर एरियर्स को रिकवर करवा के इसको डिपॉजिट करवाएगा बैंक में गवर्नमेंट के खाते में गवर्नमेंट के अकाउंट में अपॉन हु लैंड रेवेन्यू इज इम्पोज किस पर लैंड रेवेन्यू इज इम्पोज अपॉन ऑल द लैंड ऑनर ऑफ द स्टेट हु हैव इन टाइटल द टाइटल ऑफ ऑनरशिप ऑफ द पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड एज वेल एज इट इज़ आल्सो इम्पोज अपॉन दैम हु हैव नॉट इन टाइटल द टाइटल ऑफ ऑनरशिप बट पोजेशन ऑफ इट जो रेवेन्यू इम्पोज होगा तमाम उन लोगों पर जो किसी ज़मीन के मालिक हैं लैंड लॉर्ड हैं अगर लैंड लॉर्ड नहीं वो मालिक नहीं उनके पास कब्जा है लाइक लीज़ पर ली हुई है ज़मीन साल दो साल पाँच साल के लिए या ठेके पर है या रेंट पर है तो इस दौरान भी वो गवर्नमेंट के तमाम रेवेन्यूज़ को सबमिट करवाने के पाबंद होंगे नेक्स्ट एडिंग है जी प्रिक्लूड मार्क्स क्वेश्चन इज कंप्लीट आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ तब तक मुझे अपनी फॉर्म में जरूर याद रखें अल्लाह तब सबका हामी नासिर हो वसलम